Jabatan Perikanan disaran gubal undang-undang bagi membesar mata pukat tunda yang menjadi punca pengurangan hasil laut komersil di negara ini. Timbalan Naik Chancellor Penyelidikan dan Inovasi Universiti Malaysia Terengganu, Prof. Dr. Mazlan Abdul Ghaffar menjelaskan syarat mata pukat tunda yang ditetapkan ketika ini ialah 38 mm. Hasil kajian yang dilakukan UMT mendapati 60% hasil laut yang ditangkap menggunakan pukat tunda adalah ikan baja iaitu ikan kecil yang tiada nilai komersial. Mengawal daripada segi pelesenan pukat tunda itu yang baru ataupun mengawal daripada segi saiz mata pukat uh, supaya dibesarkan berbanding dengan sekarang. Dulu ni sekarang ni 35 mm kan. Mungkin boleh besarkan seperti banyak negara-negara lain yang sampai ke 55 mm dan sebagainya lah. Yang memberi peluang untuk anak-anak ikan dilepaskan melalui mata pukat yang besar itu semua lah. Kan? Beliau pada masa sama mencadangkan penguatkasaan perikanan di perairan negara diperketat. Walaupun pukat tunda menjadi pilihan utama dan penyumbang tangkapan terbesar hasil laut negara, ia tetap perlu dikawal selia bagi mengelakkan berlakunya pengurangan bekalan hasil laut untuk masa hadapan. Jadi itu adalah salah satu approach ataupun kaedah yang yang lebih praktikal lah. Maksudnya kalau, kalau kalau kita kata haram terus, susah juga dia akan menjaga kependapatan layan. Tapi daripada segi pengawalan jangka masa panjang tersebut dan juga kesedaran, kesedaran oleh masyarakat yang layan, terutamanya masyarakat yang layan buka kerja, terhadap uh, kelas tarian, sumber perikanan yang ada di Pairan Malaysia ini. Uh, kalau ada kesedaran ini, saya rasa tidak ada masalah untuk kelas tarian uh, sumber perikanan. Menurut laporan Pertubuhan Makanan dan Pertanian yang dikeluarkan Persatuan Perikanan Dunia dan Aquakultur 2016, dianggarkan satu per tiga bekalan ikan adalah berlebihan dan ia merupakan trend yang boleh menjejaskan ekonomi dan keselamatan persekitaran. Penambahbaikan pengurusan perikanan dilihat bukan sahaja menyelesaikan masalah penangkapan ikan yang berlebihan, Malah ia meningkatkan peluang ekonomi seperti yang dilaporkan Proceeding Academy Science Amerika Syarikat edisi 2016. Ia turut mencatatkan potensi peningkatan keuntungan tahunan sebanyak 53 bilion dolar Amerika dan peningkatan 16 juta tan dalam tangkapan ikan global. Hmm.